ప్రభావన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి రెడీయా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఈ రోజు సో మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉంటారు కదా మనం ఈ రోజు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అండ్ అలానే మీరు ఈ వీడియోలో ఏ చూడబోతున్నారు ఇదంతా కూడా సో ఈ రోజు మనం న్యూయార్క్ అయితే కవర్ చేస్తా ఉన్నాం అనమాట ఇప్పుడు మేము ప్రెసెంట్ ఎక్కడ ఉన్నాము అంటే నిన్న మీరు నయగరా ఫాల్స్ చూసారు కదా అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మేము ఒక త్రీ అవర్స్ జర్నీ చేసి మిడిల్ లో సతీష్ ఆల్రెడీ రూమ్ బుక్ చేసి ఉన్నాడు అనమాట సో అక్కడ ఇంత నైట్ స్టే చేసాము సో రూమ్ అయితే నేను ఇంకా రూమ్ టూ రూమ్ ఏం చేయలేదు అనమాట ఈసారి అసలు ఏ రూమ్ కవర్ చేయలేదు సో అన్ని కూడా మోస్ట్లీ దగ్గర దగ్గరగానే ఉంటాయి ఇందులో వచ్చేసరికి లైక్ టూ బెడ్స్ ఇచ్చాడు అనమాట టూ క్వీన్ బెడ్స్ ఇచ్చాడు లాస్ట్ టైం పిట్స్ బర్గ్ లో ఏమో మనకి ఒకటి కింగ్ బిగ్ కింగ్ బెడ్ అట్లా ఇచ్చాడు కదా సో అలా చిన్న చిన్న చేంజెస్ తప్ప మిగతా అంతా కూడా సేమ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈసారి మెయిన్ గా ఒక వన్ నైట్ మనం ఏమి రూమ్ లో ఎక్కువ కూడా ఉన్నాం కదా వన్ నైట్ స్టే చేయడానికి కాబట్టి సో ఆ పడుకోవడానికి కంఫర్టబుల్ గా ఉందా లేదా అంతవరకు చూసుకున్నాము సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మేమైతే ఇప్పుడు సత్వేకి వచ్చాం అనమాట నాకు హన్స్కి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఉండదు సత్వే బట్ సతీష్ కి కొంచెం ఇష్టమే అనమాట మెయిన్ గా నేను హన్స్ అయితే మాత్రం పిజ్జా తిందాం అని ప్లాన్ వేసుకున్నాము బట్ సతీష్ ఫైనల్లీ సత్వేకి తీసుకెళ్లాడు ఏదో ఇంకా అట్లనే ఏదో ఊరు తినాలి కదా అని చెప్పి ఇంకా నేను హన్స్ అయితే మాత్రం కొంచెం తిన్నాము అనమాట ఆ వెజిటబుల్స్ అన్ని తీసేసి మంచిగా ఆ బ్రెడ్ ఒకటి తిన్నాము బట్ సతీష్ అయితే మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు అనమాట సో ఫైనల్లీ ఇక్కడ మొత్తం ఆ వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి వెయిట్ చేస్తాం ఉన్నాడు డ్రింక్ ఎప్పుడు ఇప్పిస్తారా అట్లా అని చెప్పి సో పెద్దగా ఏముండదండి అందులో చాలా కొంచెం పోసి ఆయనకు ఒక కప్ లో ఇస్తాం అనమాట లేకపోతే మనకి ఈ జర్నీ అంతా ఇంకా మోత ఉంటది సో అందుకని చెప్పి కొంచెం పోసి ఇచ్చేస్తాము సో ఈ డ్రైవ్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది అనమాట మీరు చూస్తా ఉంటే మీకు అర్థమై ఉంటారు కదా మనకి బోత్ సైడ్స్ మంచి గ్రీనరీ తోటి అసలు చాలా బాగుంది ఆ సతీష్ అయితే తీ చెప్తానే ఉన్నాడు అనమాట తీ తీ అది తీ అట్లా అని చెప్పి వేరే ఏం చెప్పాడు అనమాట ఈ డ్రైవ్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం చెప్తా ఉంటాడు నేనేమో అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించను ఎందుకంటే ఎంత తీసినా కూడా మీకు వీడియోలో అయితే అంత మంచిగా అనిపించదు కదా సో ఏం చూస్తారు బోర్ కొట్టేస్తుంది అని చెప్పి నేను పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించను అనమాట అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే మేము ఒక బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ కొన్ని స్నాక్స్ లాగా అట్లా తీసుకున్నాం అనమాట హన్స్కేమో కుకీస్ అండ్ అలా మేమేమో కొన్ని డ్రింక్స్ అట్లా తీసుకున్నాము సో ఈ బ్రేక్స్ అనేవి అయితే మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి లాంగ్ డ్రైవ్ అంటే బ్రేక్స్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ అని చెప్తాను నేను ఆ బ్రేక్స్ ఉంటే మీరు ఫుల్ ఫ్లెజ్ గా ఆ డ్రైవ్ అనేది ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట లేకపోతే ఎక్కడో కొంచెం బోర్ అనిపిస్తుంది లేకపోతే ఒకసారి కొంచెం చిరాక్ కూడా అనిపిస్తుంది సో ఫైనల్లీ మనం న్యూయార్క్ అయితే రీచ్ అయిపోయాం అనమాట ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మనం ఒక టనెల్ లో వెళ్తా ఉన్నాము ఇక్కడ సతీష్ కూడా అదే చూపిస్తా ఉన్నాడు అనమాట లైక్ ఫస్ట్ మనం నైగర ఫాల్స్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం న్యూ జెర్సీ రీచ్ అవుతాము సో న్యూ జెర్సీ నుంచి మనం ఇప్పుడు న్యూయార్క్ వెళ్తా ఉన్నాం అనమాట లైక్ జస్ట్ ఒక టనెల్ గ్యా మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట న్యూ జెర్సీకి అండ్ న్యూయార్క్ కి అండ్ ఆ టనెల్ కూడా మనకి అండర్ వాటర్ బిల్డ్ చేశారు సో అదే చూపిస్తా ఉన్నాడు ఇందాక మీకు మ్యాప్ లో పైన వాటర్ అదంతా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటది అనమాట Oh, my God. 
నన్ను అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట నేను వీడియోస్ లో హన్స్ ఎప్పుడైనా ఏడుస్తూ ఉంటే అది పెడతా ఉంటాను కదా క్యూట్ ఉంది క్యూట్ ఉంది అట్లా అని చెప్పి సో అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట ఎందుకు అట్లా హన్స్ ఏడుస్తుంది పెడతారు మాకు కూడా బాధేస్తుంది అట్లా అని చెప్పి సో అంటే నేను నేను ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాను కదా ఆ ఎప్పుడు ఇంకా నవ్వుతానే ఉంటాడు అనమాట ఎక్కువ ఏకరటం ఏదో ఒక పని చేయటం సో ఇదే పనిలో ఉంటాడు సో ఎప్పుడైనా ఏమో నాకైతే అలానే అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఎవరైనా ఏడిస్తే నాకు అట్లా క్యూట్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంతేగాని హస్తమానం ఏడుస్తాడు అని అయితే అస్సలు కాదండి సో ఐ థింక్ ఎప్పుడు అనమాట హన్షి నాకు బాగా గుర్తు ఫస్ట్ వన్ మంత్ అసలు నవ్వేవాడే కాదనమాట సో చాలా వెయిట్ చేసేదాన్ని ఎప్పుడు నవ్వుతాడు అసలు నవ్వడ ఏంటి అట్లా అని చెప్పి బట్ వన్ మంత్ తర్వాత టూ మంత్స్ కి వచ్చేసరికి కొంచెం స్టార్ట్ చేసే అనమాట ఇంకా ఆ తర్వాత థర్డ్ మంత్ నుంచి అయితే మాత్రం ఇక అసలు నవ్వుతానే ఉండేవాడు అనమాట ఎప్పుడు కూడా అండ్ ఇంకా న్యూయార్క్ రాగానే చూసారా స్టా సార్ గారి స్టైల్ కూడా మారిపోయింది ఎట్లా కూర్చున్నాడు అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే మనం ఒక క్యాబ్ తీసుకుని హోటల్ కి స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట సో మనం న్యూయార్క్ అయితే రీచ్ అయిపోయాము అండ్ రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత కార్ అయితే రిటర్న్ ఇచ్చేసాము సో మనకి ఇంకా ఒక ఇంకొక డే ఎక్స్ట్రా ఉంది అంటే నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఉందనమాట మన కార్ అయితే బట్ సతీష్ వద్దు మనం ఇచ్చేస్తాము కావాలంటే క్యాబ్స్ లేకపోతే ఇక్కడ మెట్రో ఉంటాయి కదా అవి తీసుకుందాం అట్లా చెప్పాడు అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ కార్ చాలా కష్టం అంట అంటే మెయిన్ గా అసలు ట్రాఫిక్ చాలా ఉంటది అండ్ దానికి తోడు పార్కింగ్ చాలా చాలా కష్టం అంట సో ఇది ఈ గోల్ అంతా మనకు వద్దు ఇచ్చేద్దాం కావాలంటే క్యాబ్స్ లో వెళ్దాం అట్లా అని చెప్పాడు అనమాట సో ఓకే అని చెప్పి ఇంకా కార్ అయితే రిటర్న్ చేసేసి ఇంకా క్యాబ్ తీసుకుని హోటల్ కి అయితే మళ్ళీ వచ్చేసాం మేము ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ డాడి వన్ ఫర్ హ్యాండ్స్ వన్ ఫర్ మమ్మీ చాలా మొహంలో మొహం పెట్టుకోరు మరి తినాల మిత్రు హంచు డాడీ ఈటింగ్ డాడీ ఈజ్ ఈటింగ్ యువర్ చిప్స్ ఆర్ యూ నాట్ షేరింగ్ విత్ మామీ మామీస్ హంగ్రీ థ్యాంక్ యూ తల్లి ఇట్స్ ఓకే మామీ మామీ హ్యాస్ కుకీ It's okay, you can eat. Love you. Love you. Love you, Amma. One more time. Can you say one more time? One more time. No, not one more time. One more time, Amma. Ah. <laughs> 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 
కారులో నిద్రపోతే ఎంత బాగుందో అని చెప్పి నేను సతీష్ ఎన్ని కళ్ళ కన్నామో మంచిగా కావాలసిన అన్ని కూడా ఇచ్చాం అనమాట అందుకే సో సతీష్ అయితే మధ్యలో ఆ పిల్లో కానీ బ్లాంకెట్ కానీ అవన్నీ కూడా తెచ్చాడు అనమాట అవన్నీ ఉంటే కంఫర్టబుల్ గా పడుకుంటాడేమో అని చెప్పి బట్ అక్కడైతే పడుకోలేదు ఫైనల్ గా రూమ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం నిద్ర వస్తా ఉండి ఉంటది కదా ఇంక కొంచెం పడిపోయాడు అనమాట ఇంక ఫైనల్ నిద్రపోయాడు సో మెయిన్ గా నిద్ర అయితే మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం మళ్ళీ నైట్ కొంచెం ఏమైనా తిరిగినా లేట్ అయినా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలంటే హంచు మధ్యాహ్నం నిద్రపోతే అంత మంచిది అనమాట సో అందుకని చెప్పి కొంచెంసేపు అయితే వాడిని బడుకోబెట్టేసి మేమిద్రం కూడా కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకుని తర్వాత ఇంక అందరం రెడీ అయిపోయాము అండ్ ఇంకా ఇక్కడ అయితే మనం ఈవినింగ్ ఇంకా బయటకి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము సో ఇక్కడ మెట్రోకి అయితే వచ్చామన్నమాట ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడే సబ్వేస్ అవి ఉంటాయి సో టికెట్స్ అవి తీసుకుంటా ఉన్నాడు అనమాట సతీష్ మేము మాకు తెలియక హంచ్ కూడా తీసుకుంటానే ఉన్నాము ఎవ్రీ టైం కూడా బట్ ఆఫ్టర్ కొంచెం కొన్నిసార్లు తిరిగిన తర్వాత ఒక పోలీస్ వాళ్ళు చూసి చెప్పారనమాట హంచ్కి అవసరం లేదు టికెట్ నెక్స్ట్ టైం తీసుకోవద్దు అట్లా అని చెప్పి సో ఈ న్యూ ఇయర్ ట్రిప్ ఈ మాత్రం వల్ల అయ్యింది అంటే అది కేవలం ఆ బస్సులు ట్రైన్లు ఇంకా బోట్లు వీటి వల్లే అనమాట సో ఇవన్నీ అంటే హంచికి చాలా ఇష్టం సో అందుకని చెప్పి వీటి కనీసం కొంచెం అన్నా మేనేజ్ చేయగలిగాం అనమాట లేకపోతే చాలా చాలా కష్టమైపోయేది ఇందాక క్లిప్ లో అయితే హంచి సతీష్ సేమ్ ఉన్నట్టున్నారు కదా నాకు ఎప్పుడు అంత అనిపించదు కానీ ఈసారి కొంచెం అనిపించింది అనమాట ఈసారి కొంచెం ఇద్దరు కూడా సేమ్ టైమ్ లో కటింగ్ చేయించుకున్నారు సో అందుకనే ఏమో సేమ్ ఉన్నట్టు అనిపించారు అనమాట ఈసారి అయితే మాత్రం నాకు సో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అన్నా నేను అసలు ఒప్పుకునేదాన్ని కాదు అఫ్ కోర్స్ మీరు కూడా చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు లేండి హంచి సతీష్ లాగే ఉంటాడు అట్లా అని చెప్పి బట్ ఎప్పుడు కూడా నేనైతే ఒప్పుకునేదాన్ని కాదనమాట కంప్లీట్ గా సతీష్ లాగే ఉంటాడు అట్లా అంటే బట్ ఈసారి కొంచెం నాకు కూడా అయితే అనిపించింది లైక్ మెయిన్ గా ఫీచర్స్ అవి అయితే మాత్రం కొంచెం సతీష్ లానే ఉంటాయేమో అని అయితే అనిపించింది సో న్యూయార్క్ లో అయితే మేము ఇంకా ఈవినింగ్ అయితే మాత్రం చాలా ప్లాన్స్ పెట్టుకున్నాం అనమాట బట్ అన్ని అయితే ఏం పాసిబుల్ అవ్వలేదు ఏమో కొన్ని అయితే చేయగలిగాం కానీ అంటే ఆ రోజు ఈవినింగ్ అయితే మాత్రం ఎందుకంటే వెళ్ళాక హంచ్ పడుకున్నాడు కదా అది మేము ముందు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అయితే ఏం కాదు సో అలా కొన్ని అయితే మిస్ అయిపోయాము కొన్ని ఎర్లీగా క్లోజ్ చేస్తారు అలా ఉంటాయి కదా సో అవైతే మిస్ అయిపోయాము బట్ కుదిరినన్ని కవర్ చేద్దాం అని అయితే అనుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళ నాన్న ఏమో మంచిగా లైన్ లో నుంచి ఉన్నాడు అండ్ హంచ్ ఏమో ఇంకా ఫుల్ గా ఆ తిరుగుతా ఉన్నాడు అనమాట ఇటు అటు ఇటు నా వల్ల కాలేదు అనుకోండి అసలు పట్టుకోవటం అయితే మాత్రం ఆ న్యూ ఇయర్క్ లో ఒక్క నిమిషం చూడకపోయినా ఎక్కడో ఉంటాడు అనమాట కంగారేసి పోతా ఉంటది బట్ చాలా చాలా కష్టమైపోయింది మనకేమో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా న్యూ ఇయర్క్ లో క్యూస్ అయితే మాత్రం బాగా ఉంటాయి అనమాట చాలా చాలా క్యూర్ ఉంటాయి సో అట్లా చాలా కొంచెం కొంచెం అయితే ఇబ్బంది కూడా అయ్యిందని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ చూసారు కదా మోర్ దాన్ వన్ అవర్ క్యూ లో నుంచి ఉన్నాడు అనమాట సతీష్ ఎందుకు అంటే ఇది తింటాం కోసం సో అదేంటి అంటే చికెన్ ఓవర్ రైస్ అని చెప్పి తను అంత ముందు లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు తిన్నాడంట తనకు బాగా ఇష్టం అని చెప్పి తినేవాడు సో మాకు మినియా పోలీస్ లో అయితే అవైలబుల్ లేదు అనమాట హ్యూస్టన్ లో అయితే ఉంది ఇక్కడ సో ఉండే అంటే ఇక్కడ కొన్ని ఉంటాయి నాకు కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు గైరో గైరో రెస్టారెంట్స్ గైరో హట్ ఏదో ఉంటదండి సో అందులో అయితే మాత్రం అవైలబుల్ ఉంటది అనమాట సో రాగానే హ్యూస్టన్ రాగానే తెచ్చుకున్నాడు బట్ తనకు అంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వలేదు అనమాట సో అప్పటి నుంచి వెయిటింగ్ మళ్ళీ ఎప్పుడు న్యూయార్క్ వెళ్తామా తింటామా అట్లా అని చెప్పి బట్ అంటే దానికోసం అంతసేపు నుంచి ఉన్నాడు మోర్ దాన్ మోర్ దాన్ వన్ అవర్ నుంచి ఉన్నాడు అనమాట అక్కడ లైన్ లో సో న్యూయార్క్ రాక్ ముందు నుంచి కలర్ ఇస్తా ఉన్నాడు నేనైతే వెళ్ళగానే తినాల్సిందే తినాల్సిందే అని చెప్పి అక్కడ చూసారు కదా మళ్ళీ తీసుకోవటం కూడా చాలా తీసుకున్నాడు అనమాట క్వాంటిటీ అది కూడా బట్ అంతా తీసుకున్నాక కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు సో అక్కడే కూర్చొని అయితే మాత్రం ఫైనల్లీ ఒకటి అయితే ఓపెన్ చేసి తిన్నాం అనమాట ఎందుకంటే మళ్ళీ వెంటనే వేరే ప్రోగ్రామ్ ఉండే సో దానికి లేట్ అయిపోతుందేమో అని చెప్పి ఒకటి అయితే ఓపెన్ చేసి తిన్నాము బట్ అంత బాగా అయితే ఏమనిపించలేదు అనమాట అంటే వన్ వన్ అవర్ వెయిట్ చేసి అయితే మాత్రం తినాల్సిన పని అయితే ఏం లేదనిపించింది సో అక్కడ చూసారు కదా లైన్ కూడా అంతుందనమాట 
ఆ లైన్ చూసి నాకు అనిపించింది అసలు నిజంగానే బాగుంటుందా ఏంటి అంత బాగుంటుందా ఏంటి అట్లా అని చెప్పి బట్ అంత అంత ఓ సూపర్ అయితే ఏమనిపించలేదు సతీష్ చెప్పడం అయితే అంత ముందు చాలా చాలా బాగుండేదంట బట్ ఇప్పుడు అంత అంటే అంత ఆ రేంజ్ లో అయితే లేదు అని చెప్పాడు నాకు ఇంకా సో ఇంకా మీరు చెప్పండి మీలో కూడా ఎవరైనా ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా మీకు ఎట్లా అనిపించింది అన్నది అయితే మాత్రం కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి సో అలా మేము న్యూయార్క్ రావడానికి మెయిన్ పర్పస్ అయితే మాత్రం ఫుల్ఫిల్ చేసామని చెప్పాలి పప్పు ఎప్పటి నుంచో కలర్ ఇస్తున్నాడు అనమాట వెళ్ళగానే తినాలి తినాలి అట్లా అని చెప్పి సో ఫైనల్లీ అదైతే మాత్రం కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ మేము ఒక బస్ రైడ్ అయితే చేసుకున్నాం అనమాట బుక్ చేసుకున్నాం ఇది కూడా మనం ముందే బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లైక్ ఏదో ఉంటుందండి ఇది సిటీ వ్యూ అనో ఏమో ఉంటుంది అనమాట మనకు సిటీ వరకు కొంచెం కవర్ చేస్తాడు ఆ బస్ లో మనం మంచిగా టాప్ వ్యూ అనో ఏమో ఉంటుంది మనం బస్ లో పైన కూర్చోవచ్చు అనమాట పైన కూర్చుంటే మనకి సిటీ అంతా కూడా చూపిస్తాడు సో రైడ్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది బట్ హన్స్ అయితే మాత్రం మధ్యలో కొంచెం గోడ చేశాడు అనమాట అండ్ దానికి తోడు మేము ఆల్మోస్ట్ మే ఎండ్ వచ్చేసింది కదా సో అంత చల్లగా ఏమి ఉండదు అని చెప్పి మేమేమి దానికి తగ్గ బట్టలు అయితే ఏమేసుకోలేదు ఇంకా సతీష్ అన్న పర్లేదు అనమాట కొంచెం తంది హుడీ స్టైల్ లో ఉంది కదా సో తనకి పర్లేదు నాకు హంచుకు అయితే మాత్రం కొంచెం చల్ల వేసింది అని చెప్పాలి పప్పు హంచుకడు కూడా అప్పుడప్పుడు ఆ చల్ చల్లగా ఉంది చల్లగా ఉంది అని అట్లా చెప్తానే ఉన్నాడు సో కిందకి వెళ్దాం అంటే మళ్ళీ కిందకి రాడంట అక్కడే కూర్చుంటాడంట సో అట్లా కొంచెం అయితే ఇబ్బంది అయింది కానీ బట్ మిగతా అంతా కూడా బానే ఉంది సో ఈ బస్ రైడ్ అయితే మాత్రం బానే ఉంది కానీ కాకపోతే కొంచెం కొంచెం చిరాకేసిపోయింది అనమాట లైక్ అంటే మెయిన్ గా ఆ క్యూ గురించి ఎంత పెద్ద క్యూ అండి నేను ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయాక మీకు చూపించాను కానీ చాలా సేపు నుంచి వాళ్ళు వచ్చింది అనమాట అసలు చాలా అనిపించింది అంటే దీనికి ఇంత అవసరమా అని కూడా అనిపించింది నాకైతే మాత్రం బట్ సతీష్ చెప్తానే ఉన్నాడు ఇక్కడ నువ్వు న్యూయార్క్ లో ఏది కవర్ చేయాలన్నా క్యూ అయితే మాత్రం తప్పదు అట్లా అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట సో ఇంకా ఎలా అయితే ఏమి ఫైనల్ రీచ్ అయిపోయాక అయితే మాత్రం పల్లె అనిపిస్తాడు కదా సో రైడ్ అయితే మాత్రం బాగుంది ఒక క్యూ లో నుంచి అవటం ఒక్కటి తప్ప మిగతా అంతా కూడా బానే ఉంది అనమాట మనం మంచిగా సిటీ అంతా కూడా చూడొచ్చు మెయిన్ వి కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ కవర్ చేస్తాడు అండ్ మనకు అక్కడ గైడ్ కూడా ఉంటాడు అనమాట సో అన్ని కొన్ని కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అట్లా ఉంటాడు సో అలా బస్ రైడ్ అయితే కంప్లీట్ చేసేసాము అండ్ ఇంకా మనం ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయ్యామో మళ్ళీ అక్కడికి అయితే రీచ్ అయిపోయాం అనమాట సో ఎలాగో అయిపోయింది కదా అని చెప్పి ఇంకా ఫైనల్ గా ఒకసారి లేచి ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ కొన్ని చిన్న చిన్నవి తీసుకున్నాను క్లిప్పింగ్స్ ఎందుకంటే రైడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నుంచున్నాను అనుకోండి ఇంకా హంచుగా అదే పనిలో ఉంటాడు అనమాట సో ఎండ్ అయిపోయినప్పుడు బెటర్ అని చెప్పి ఇంకా వెయిట్ చేసి ఫైనల్ గా కొన్ని ఫొటోస్ అయితే తీసుకున్నాను సో అది అలా మన బస్ రైడ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడైతే మాత్రం మేము మళ్ళీ ఆ టైమ్ స్క్వేర్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము సో ఇది మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఎక్కువ నైట్ అయితే మాత్రం బాగుంటుంది అని చెప్తారు ఏ టైంలో అయినా బాగా హ్యాపీనింగ్ ఉంటుంది బాగా బిజీ బిజీగా ఉంటుంది అనమాట బట్ నైట్ అయితే మాత్రం మీకు అంతా కూడా మంచి కలర్ఫుల్ గా మీకు చూస్తూ ఉంటే తెలుస్తూ ఉండి ఉంటారు కదా చుట్టూ మనకి స్క్రీన్స్ బాగా పెద్ద పెద్దవి పెట్టి ఉంటాయి అనమాట సో వాటిలో ఏ ఒక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకే ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి సో బాగుంది చూడటానికి అయితే మాత్రం సో ఈ స్క్రీన్స్ లో అయితే మాత్రం నేను ఒకసారి మేము వెళ్ళినప్పుడు కరెక్ట్ గా ఒకసారి ఆ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ది కూడా ఒకసారి వచ్చింది అనమాట లైక్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్ అవి జరిగాయి కదా సో అవి ఒకసారి డిస్ప్లే చేశారు బట్ నేను వీడియో అయితే ఏం తీయలేదు అనమాట సతీష్ తర్వాత అడుగుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు నువ్వు వీడియో తీయలేదు చూస్తూనే ఉన్నావు కదా అట్లా అని చెప్పి బట్ అసలు నాకు న్యూయార్క్ లో ఉన్న ఫీలింగ్ ఏ రాలేదండి మీకు ఎట్టి చూడండి అంత తెలుగు వాళ్ళు వీళ్ళే ఉన్నారనమాట అండ్ ఇంకా ఇక్కడ అయితే చాలా ఏ ఒక్క ప్రోగ్రామ్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయంట బట్ మనం అప్పటికే లేట్ అయిపోయింది కదా అంతకన్నా ముందు మనం ఆ బస్ రైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏవో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అవి కూడా చేశారంట మనం వచ్చేటప్పటికైతే అవేం లేవు జస్ట్ మొత్తం ఫుల్ గా జనం అయితే ఉన్నారనమాట అది ఒకటి నాకు తెలుసు సో అక్కడైతే మనం కొంచెంసేపు ఉండి కొన్ని ఫొటోస్ అవి కూడా తీసుకొని మళ్ళీ అయితే ఇంకా రూమ్ కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము 
సో అదనమాట అలా మన డే వన్ న్యూ ఇయర్ ట్రిప్ అయితే అట్లా జరిగింది రేపు నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియో అయితే మాత్రం మీకు కొంచెం ఫన్ ఉంటుంది ఇంకా అదే లాస్ట్ వీడియో కూడా లేండి సో మోస్ట్లీ మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను మీకు తెలిసినవి కొంచెం ఎక్కువ మీకు తెలిసిన ఫేసెస్ అయితే ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఐ హోప్ మీకు అయితే అది నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను సో చూద్దాం అండ్ ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎంజ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్